了，烧了，烧了！所有人出去，所有人都出去，都散了，都走，快点烧了，快点，快点烧了，别干了！哎哎哎，走，就干什么你们啊？走出去！哎，走，快点烧了！去找衣服。好。巡长，我美高美现在正常营业，你带这么多警察来干什么？啊哈，有什么话不能在外面说。不要直呼我的名字。现在站在你面前的。是许探长。天鹰这么精彩的表演，为什么没有人告诉我？有时候人生真的是充满遗憾啊！要不然，再给我来一场表演？够了。不够。我想让全世界的人都知道，也让天鹰知道，我许新成。比你罗浮生的权力更大，许星辰。我已经说过多少遍了，不要再因为我们的事情伤及到其他无辜的人，好不好？天音，你怎么那么糊涂？罗浮生他根本就不安好心。我们的事情跟罗浮生一点关系都没有，你怎么还不明白？我说你到底是怎么迷惑了天音的？嗯？说、啊，你怎么不说话了？许星城，嗯，说、啊。罗生。罗福生，你不是从小到大就比我强吗？继续跟我比，比啊，比！许先生，你疯了！他是你兄弟，他早就不是我兄弟了。拿自己跟我比，我根本赢不了，至少不公平。可是罗福生，你给我听着，我不认输。越是不公平的赌，我越是要赢。我要赢的是命。嗯、罗福生。说对，罗福生，小心！罗福生，你没事吧？我没事。呃，我真的没事。稀有此例，许仁安手下的警察，竟然毫无原因的硬闯我美高美。莫非是许瑞安这个老狐狸，在背后指使他？他和我们洪家已经有了婚约，他这样当面一套背后一套，算什么事儿吗？这是。义父，您消消气。老爷，依我所见呢，这件事情并没有那么复杂。许局长本人应该毫不知情，你没听说吗？这次带队去美高美的，那还是我们二当家最好的兄弟
许星辰。福生，怎么回事？义父，这件事情我确实也无可推卸的责任，可这纯粹是我和许星辰的个人恩怨，跟别人没有关系。个人恩怨？哎呀，二当家的，这什么时候变得这么含蓄了？这样，我替你说。我们二当家的和许星辰同时看上那个戏子天英，而这个天英现在就在美高美上班。这个许星辰摆明了是以权谋私，来报夺女友之仇呢。福生，可有此事？哎，老爷您看，我的话没有半点虚假吧？二当家的，这老爷一再强调。这私情不能带到家族来。行了，你跟那个丫头有没有私情，我不关心。关键是，现在是非常时期，兴隆馆已经侵占了我们很多生意，不能因为这点小事儿，再影响了美高美。美高美可是我们洪家的经济支柱啊，不容有失。义父教训的是。还有啊，这个许星辰也真是，明明和我们家兰兰都定了亲了，还在外边沾花惹草，怪不得兰兰这么讨厌。不管怎么说，我洪正宝是他的长辈，也是他未来的岳父，他一个小辈，竟然带着人明刀明枪的闯我的场子，没有规矩，没大没小。这件事儿，我要找许瑞安。好好的聊聊。许局长，洪大哥，哎呀，稀客呀，在我的印象当中，你很少到我这儿来啊。我是无事不登三宝殿，我今天有很重要的事要跟你说。哦。坐下说。那天，许星辰带着警察，荷枪实弹的闯到我们美高美，把我的客人都赶出去了。哦，洪大哥此番前来，是来告状的。也谈不上告状，我就是跟你说说。我相信这件事情。跟许局长无关，咱们两家毕竟是亲家，我相信你也不会这么明刀明枪的对自己人。可是星辰这孩子，你看，啊，那洪大哥的意思是让许星辰亲自上门跟你道歉，那倒也不必了。他毕竟将来是我的女婿，低头不见抬头见，搞僵了。对大家都不好，洪大哥，许星辰去查抄美高美，是以警察局探长的身份去的，这就说明这是执法行为。你要是质疑他，那就是在质疑东江的法律，在质疑我呀。徐局长，你看你这话说的，咱们是兄弟，我怎么可能质疑你呢？我只是要把这件事情搞清楚。据我所知，星城之所以这么做，是因为他和福生之间的个人恩怨。我相信星城这孩子也是一时冲动。我们两家毕竟是亲家，他和红兰马上就要完婚了，在这个时候，不能因为一个小小的戏子，影响了咱们两家的关系，还会影响到洪家。和警察局一直以来的平衡稳定，兰兰的名誉也会受到影响，咱们两家脸上都挂不住，是不是？是的啦，我的孩子，我会严加管教的。那就好，那就好，许局长能理解就好。最近这个兴隆馆啊，是搞得我们焦头烂额。如果在这个时候，我们两家的关系再出现问题，就会给那些不怀好意的人趁虚而入的机会
。我问你，今天你洪伯伯来找我，说你带人打闯美高美，是不是有这么回事儿？有，这么大的事儿，你怎么也不跟我打个招呼呢？爸，您是局长，这种小事，我来处理就好了。小事，我苦苦维持三大家族的关系这么多年，你一上任就要打破这种平衡，你难道忘了我们跟洪家已经结亲了吗？我没忘，没忘，没忘，你还这么干？是你忘了，我和洪兰结婚，和洪家结盟，并不是我的个人决定。我没有必要为别人替我做出的决定负责。从今以后，我的一举一动由我掌控，我的人生我做主。我知道，在你心里根本就不认可这门亲事，但是你也不能为了一个女人，为了你的私心。就破坏我们这么多年维持的三大家族的关系呀、啊！你懂不懂什么叫以大局为重啊？就算是大局为重，我并没有做错什么。现在的洪家已经事不如前，兴隆馆才是一股有上升潜力的新势力。这么看来，我和红兰的婚事也并非如此板上钉钉。什么家族间的结盟结亲，不过是合久必分、分久必合的把戏。我相信，在面对一个空洞的承诺和一个实质性的利益面前，你会和我做出同样的选择这么长时间的筹备，导演您辛苦了。现在马上就要开机了，我希望咱们这个戏能够拍摄顺利，票房大卖。哎，李老板，嗯，我现在有一个小小的担心。红兰小姐毕竟不是科班演员，需要通过大量的渲染来弥补她个人的不足，所以我希望这次红兰小姐能够拿出比试戏时更加具有说服力的表演状态。红兰为了这个角色进行了长达一个月的魔鬼式训练，相信大家都看到了，一分耕耘一分收获。我相信她的努力，观众也会看到。我觉得导演说的对，像我这样不是科班出身的非专业演员，不加倍努力，怎么跟黄心涵这样的大牌演员对戏呢？黄老师啊，到时候我在片场要是有什么做的不对的，还请你多指点指点我。哎，不敢当，不敢当。红兰小姐的进步和演戏方面的天赋，大家有目共睹，咱们互相学习，互相学习。辛苦了，不辛苦。李老板，我们这戏里面应该有一个角色，现在还没有定下来，就是红兰小姐旁边的丫鬟。前段时间，我跟导演突然间物色到一个女孩，觉得特别合适。啊？她之前有什么作品吗？她是新人。没有作品，但是我们大家都认识他。是谁啊？段天英。天英。对，前段时间我跟导演去美高美，在舞台上看到他非常精湛的表演，觉得他潜力无穷。潜力无穷，当初我在美高美登台的时候，能轮得到他吗？他只不过吃一些我剩下的罢了。正如导演所担心的，为了保证拍摄的进度，我建议还是找个有经验的成熟演员吧。导演，你觉得呢？当然，当然，当然。那个，还是听林老板安排吧。啊，这个戏的演员呢，您说了算。很好
，既然导演您也同意了，那应该就没什么问题。对对对，林大哥，嗯，我觉得天音挺适合这个角色的，让他来演吧。小心！哎，等一下，这么着急，你要带我去哪儿？罗伯特医生来了，我带你看嗓子去。真的？真的？我去换双鞋，你等我一下。哎，我给你十分钟啊。哥，你是要出去找工作吗？这样多好，不喝酒，清清爽爽的。是啊，我是不找则已，只要找了，就一定能找到工作的。我相信你，哥，加油！你说啊啊，五五一一，好，来抬一下。嗯，怎么样，医生？他的嗓子并没有严重的物理病变，可是我的诊断还是因为受到极大的创伤，而造成了他的功能性失神症，导致两侧声带内收性麻痹。嗯，其实他的问题就是心理障碍。你看，平时他能够正常说话，只有唱戏的时候无法发声，就说明这个病不是很严重。可是恰恰是这样，心里的病症一直失声，很难治疗。那医生有没有办法治好？有，我有些病人通过中西医结合的方式恢复了声音。啊、嗯，嗯，不过这个过程很漫长，你们要有一定的耐心和信心配合才行、嗯，而且需要一种比较稀有的药物。这种药物在东江没有。需要从国外进口，进口，那没问题啊。东江所有的码头都是我们洪家的，要的问题交给我了，您帮我把那个药的名字写下来。好，嗯。用了这个药之后啊，我相信过不了多久，你就可以重返舞台了。到时候我这个戏迷就又可以大饱耳福了。我答应你，等我嗓子好了，你一定是我第一个听众。哥。我们已经打烊了，小伙子。再说你身上已经没有钱了，怎么还赖在酒馆不走？这回我放你一马，走。知道你们都看不起我，我知道你们觉得我什么都比不上那个罗浮生。是，是不如他有钱，也不如他有权。但是有一点，是他罗浮生永远都比不上我的。我是天意的丈夫。
干什么？我要干什么？我是你的丈夫，我要做一个丈夫应该做的事。啊、你干什么？放开我！你快把他们撤上！这是我明媒正娶的媳妇，你多管什么闲事啊！明媒正娶，这叫明媒正娶！我，我不行。德天森，我告诉你，你现在马上从这里给我滚出去！要是再让我在这儿看见你，我一定会杀了你。这里是我家，我凭什么滚？你走还是不走？你给我等着！我就在门口守着，有事找我
，我进来了。罗浮生，谢谢你。为了你，我也会尽快振作起来的来来来来，快，这还是热的，刚好，来，吃点早饭。哎，谢谢。哥，你要的被子、枕头我都带来了。哎，送那个房间去。哦，陆福生，你们这是要干什么？我从今天开始呢，就住在这里了。啊？你放心，我绝对不会到你房间里去的。罗福生，我哥他挨了打，他以后肯定就不敢了。狗改不了吃屎，你相信他，我还不相信他。谁知道那个禽兽还会做出什么事情呢？那可是我们两个孤男寡女都住到一起，如果被别人看到了，我应该怎么解释啊？什么叫孤男寡女啊？我也婚，你也嫁，他们要实在说闲话的话，你就说你是我娘子啊！来，罗福生，你能不能正经点？我挺正经的呀。你要是实在是觉得不行的话，我就搬你门口。这总行了。罗成，把东西搬到门口来。哎，我先去上班了。哎，哎，哎，你要是不拒绝的话，我就当你同意了啊。哥，你要是放这儿的话，那下雨怎么办啊？你是不是傻呀你？啊，我让你拿出来你就拿出来，送回去。哦。哎，天意，哎，我跟你商量个事儿。什么事儿啊？从明天开始，你就不要再去花店上班了，就到美高美来表演。我跟你说，你都不知道，从你到我们这儿来开始，美高美的营业额直线上升。再等你嗓子好了，你一定就是我们这儿的台柱子。罗福生，我怎么？以前工资不够高啊？那好说呀，明天就涨。嗯，不是的。我只是觉得，你看啊，在美高美，你是我的老板
，每天呢你还得接送我上下班，下班之后呢，我们俩还同住一个屋檐下。我总觉得这样不太好。怎么，有人说闲话了？嗯，那倒不是，我就是觉得有点怪怪的，因为。我之前从来没有跟除了戏班以外的陌生人这样相处过。陌生人？你的意思是说我现在对你来说就还是陌生人？不不不，不是，我不是这个意思。我完全理解你现在做的一切都是为了更好的保护我。我也绝对相信罗福生是一个正人君子。算你有眼光，那就这么定了。明天你就去花店辞职。走，回家。哎。飞燕，啊，那你们俩慢慢聊吧，我先回去了。飞燕，你怎么知道我住在这儿啊？你家的住址，老板通讯录里有啊。找我什么事儿？我来就是告诉你，明天花店关门休息，不用上班了，免得你白跑一趟。你住的那么远，你还特意跑过来，就是为了告诉我这个？谁让咱俩姐妹情深呢？我今天跑一趟，明天你就可以省点事儿了。谢谢你啊，飞燕。哦，那既然来了的话，去家里坐坐吧。呃，嗯，还是不要了吧。为什么？你跟我还客气啊？你跟他，不是同居了吗？没有，我跟他算邻居。对，邻居。嗯，好吧，我姑且信了。是真的。我走了，拜拜。你那是什么表情啊？真的是真的。好，我相信是真的。再见，慢点儿。人总是会变的，亲人会交互，兄弟会相残。但是不管怎么变，我对你的心，对你的爱，是我一辈子都不想改变的东西。星辰，你已经不是原来的你了。罗福生，你不是从小到大就比我强吗？继续跟我比啊！比啊！比！许清正，你疯了！他是你兄弟。他早就不是我兄弟了，天音，你拿自己跟我比，我根本赢不了，至少不公平。可是罗福生，你给我听着，我不认输，越是不公平的赌，我越是要赢，我要赢的是命。罗福生。我们走着瞧。星辰，你为什么会变成这样呢？不要！不要！不要！不要！陆生，陆生，陆生，陆生，醒醒！你没事吧？你怎么在这儿呢？我听见你刚刚一直在喊，你是不是做噩梦了？又梦到小时候的场景了？没有，我做什么噩梦？你在我面前还需要逞强吗？我知道小时候的事情确实会影响人很久，但是随着时间慢慢推移，这些不好的过去就会过去的。就像……小时候我额头有一道疤，我记得当时哭得很惨，可是后来这个疤就慢慢痊愈了，我也就忘了发生什么了。所以罗福生，小时候那些不好的过去，即使刻骨铭心，也一定会被时间慢慢抚平的。不管是谁，看到自己的父亲。惨死在自己的面前，他都没有办法忘却的。罗福生，你要相信你自己，一定会忘掉这些不好的过去的。你放心。
我会帮你的，就像曾经你每次帮我一样。帮我？<笑>我到这来美其名曰是来保护你，怎么能让你来帮我呢？所以啊，你这个阎罗王就是徒有其表，外强中干，还需要我一个女人来安慰你。你千万别告诉别人，要不然我靠这么多年树立起阎罗王的形象，不就白费了吗？你放心，我肯定会给你保密的。阎维定，阎维定。时候不早了，早点睡吧。好。你还站这干嘛？晚安。哎。我突然醒了，就有点睡不着了。要不然你给我唱个催眠曲再走吧。等我嗓子治好了，我一定给你唱。你放心吧，你嗓子很快就会好的。去吧。晚安。晚安。你找我有什么急事？没有急事就不能约你吗？我很忙的，没什么事情要说，你别浪费我时间。罗浮生和天鹰已经同居了，这个消息对你来说不算浪费时间吧？同居，就在石库门。没错，是我亲眼所见。他们俩不仅同居了，而且还一起上班，一起下班。我看他们现在的关系跟小夫妻没什么区别。罗福生，你这个狗屎心肺的禽兽！许大探长，消消气嘛。那我这也算完成任务了。有没有奖赏呢？奖赏？你觉得我现在还有闲情雅致跟你谈奖赏吗？罗福生，你干嘛呢？看什么看呀、啊？没见过做饭呀、啊？做饭？你还会做饭啊？我、嗯、这不是想给你个惊喜吗？惊吓吧？怎么可能是惊吓呢？我跟你说，我什么声音？可能是郭少官。哎，我问我。本来以为做饭是件很容易的事儿，我想怎么都比砍人简单吧，结果实际操作起来太难了。其实你也别灰心，毕竟是你第一次做饭了。你第一次在龙福戏院登台的时候还一举成名了呢。哎，我跟你说件事儿，你必须笑话我。哦，什么事儿？我刚才杀这条鱼的时候，我死活下不去手。我砍人的时候都没这么紧张过，我我心里有种深深的挫败感，你懂吗？哎哎哎，说好了不许笑我的啊！你说你堂堂一个阎罗王，怕黑，爱做噩梦，不敢一个人睡，现在你好了好了好了，你不用再说了，你再说下去我就成个娘娘腔了。其实罗福生，你是一个特别善良的人。什么？你说我是个特别善良的？对啊，你就承认吧。<笑>你知道你自己现在是什么样吗？<笑>你以为你会好到哪里去吗？来吧